Bukhari another YouTube video tutorial so now we are going to discuss line hypothesis and actually line hypothesis is regarding the formation of uh, uh, bar bodies means how bar bodies are formed line uh, hypothesis actually uh, provide us the basic foundation for the form formation or production of uh, bar bodies hypothesis suggests or states that uh, only one of the two X chromosome in a female is functional, the other one having uh, become inactive early in development. Line hypothesis हमें ये कहती है कि जो दो X chromosomes हैं जो कि जिनको हम sexual chromosomes कहते हैं तो female के केस में only सिर्फ एक active रहता है जो बाकी दूसरा X chromosome है that will become inactive. This is actually a line hypothesis. तो line hypothesis ने एक generalized rule बताया कि जो female में X chromosome है उनमें एक inactive हो जाते हैं अगर दोनों active हो जाएंगे तो उससे हम लोगों के पास bodily problems या developmental disorders can emerge और sometimes ऐसे होता है कि जब एक X chromosome है that X chromosome is responsible for the egg production जो दूसरी बार body बन जाती है तो बार body क्या करती है कि जैसे होते हैं ना दोबारा re production of the egg में भी बार bodies का role होता है so हम कहते हैं कि अगर ऐसे ऐसे females जिन में we can say कि there would be problems related to we can say egg production sometimes bar bodies are also able to produce egg or stimulate the production of egg similarly either the maternal or paternal X chromosomes may be inactivated in any given cell तो X chromosomes चाहे mother की तरफ से हो या father की तरफ से हो तो वो किसी time भी inactivate हो सकते हैं and ये activation कैसे होगी this would be a random मैंने जैसे पहले भी बताया आप लोगों के कि यहाँ पे फीमेल है उसमें X X chromosome है तो इसमें से कोई एक भी inactive हो सकते हैं either this one or either this one this one will be a random and this one will be actually based on a natural factor and the competition between uh, XX and XY chromosomes because all of these chromosomes if one of them will be inactivated so this X chromosome and this X chromosome become, become equal okay in terms of uh, genes expression so there will be a competition as well to determine the sex okay in determination of the sex if there will be more genes expressed in this one and this one we can say there would be chances of female uh, production or uh, the production of a daughter in a future generation the offspring could be a daughter in case if there are uh, there is uh, x and y we can say genes will be more expressed than there would be we can say offspring would be a son so these are the some possibilities okay so, okay bar bodies formation is sometimes means helpful for the determination of the sex i already explained i did the uh, okay next we have to move the normal phenomena that whether there are two or more haploid sets of x-linked genes in each cell all uh, but uh, one of them genes are inactivated apparently at random and have no phenotypic expression अच्छा इस स्टेटमेंट से मुराद ये है कि एक तो हमने लाइन हाइपोथेसिस पढ़ी लाइन हाइपोथेसिस के अलावा अगर जर्नल बात करें तो सेल्स में क्या होता है कि ऐसे सेल की हेप्लाइड सेल्स मींस हेप्लाइड सेल्स दो सेल्स व्हिच कंटेन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम मींस एक्स क्रोमोसोम्स हो सकते हैं उनके सेल्स में तो उन सेल्स में हम कहते हैं कि अगर दो क्रोमोसोम्स जो सॉरी जो एक एक्स क्रोमोसोम है उस पर अगर दो जीन्स हैं वो एक ही तरह के हैं और दोनों जीन्स अगर एक्सप्रेस हों वहाँ पर ओ सॉरी जो इनएक्टिवेट हो जाएं दोनों जीन्स तो हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई फिनोटिपिक इफेक्ट शो नहीं होंगे अगर उनमें से एक इनएक्टिव होता है और एक एक्टिव है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम फिनोटिपिक इफेक्ट्स दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना सो सिमिलरली इन केस ऑफ टू एक्स क्रोमोसोम इफ वन एक्स क्रोमोसोम इज़ इनएक्टिवेटेड वी कैन से अदर वन विल बी एक्टिवेटेड सिमिलरली इफ वी आर डिस्कसिंग इन केस ऑफ अप्लाइड सेल्स मीन इन केस ऑफ एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओनली एक्स क्रोमोसोम लाइक दिस ओके let me add this is uh, n number of chromosomes like x okay one oh, if there are number of genes present on this x chromosome suppose there are two genes present on x chromosomes so both of if both of them become inactive then there would be no phenotypic effect at all if only one of the gene become inactive and one of them will be expressed then we can say there would be some sort of phenotypic effect we now move forward for the next slide x inactivation is random means bar body formation could be a random like there are two possibilities x x so one of them could be activated and one of them could be converted into bar body x inactivation is fixed this is a very important point x inactivation is a fixed it's mean one of the x chromosomes will be inactivated this is a fixed phenomena this that cannot be changed okay 
फर्दर एक्स इन एक्टिवेशन अकर्स अर्ली इन द डेवलपमेंट और ये डेवलपमेंट के डेवलपमेंट की जो शुरू के स्टेजेस हैं वहाँ पे ही ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है और इसके कौन से फैक्टर्स हैं अगर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन की बात करें तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर्स हैं और सेक्स लिंक जीन्स जो हैं बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड सिमिलरली सम ऑफ द फैक्टर्स आर नॉट नोन और आइडेंटिफाइड येट कंक्लूजन so bar bodies are sometimes we can say beneficial uh, for the uh, overall uh, uh, for for the females as well because bar bodies regulates the gene uh, gene activation so that's why bar bodies are sometimes considered as fruitful and bar bodies uh, can be reactivated to produce an egg or reproduce an egg in the ovary so this is another advantage of the bar bodies In general, if I will sum up, what are the bar bodies? So, bar bodies are actually formed due to inactivation of X chromosome in the in the females. Or, ये इनका ये फायदा होता है कि जब bar bodies inactivate हो जाती हैं, तो genes की जो regulated way में वो expression होती है, only on one X chromosomes. The rest of X chromosome will become inactive. Thanks a lot. If you have any question, let me know. Stay blessed. Allah Hafiz.